ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ ഇൻ ദ ഹോം വീട്ടിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണെന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നും ഒരു ഓർണമെൻ്റ് ആണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചത് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്കൊരു അലങ്കാരവും ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ആ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത് സബ്മി സബ്മിഷൻ ഈസ് അൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു കടമയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് എന്ന കാര്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒന്നാം വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കാം ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനമനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസാണ് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ ഇറ്റ്സ് എ കമാൻമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ അതൊരു കൽപ്പനയാണ് വിവാഹം ദൈവം തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് മാരേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് വിസ്ഡം അല്ലേ ദൈവം തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം തന്നെയാണ് വിവാഹം സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിവാഹത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടത് ഭാര്യ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഭർത്താവ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നത് ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് തലയായിരിക്കണം ആര് ശരീരമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടലായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവവിശ്വാസികളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പി സക്സസ്ഫുൾ മാരേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ വിജയകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സബ്ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫീരിയർ നിലയാണ് ഒരു താഴ്ന്ന നിലയാണ് എന്ന് പലരും കരുതാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തുല്യതയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻഫീരിയറായി പോകും താഴെ താഴെ പോകും ഒരു നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആളായി പോകും എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്രോസ് തന്നെ അതിനെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തത തരുന്നുണ്ട് ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളെന്നും ഓർത്ത് ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശി ഭാര്യ ആരാണ് ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശി കൂട്ടവകാശി ആ പദവ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹേഴ്സ് ടുഗദർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ അവകാശമാണ് കൂട്ടവകാശമാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമോ സ്ഥലം വാങ്ങുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും അത് എഴുതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നറിയോ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും പേരിൽ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഐദർ ഓർ സർവൈവർ എന്ന് അതിൽ ആരാ വലുത് ഇതിൽ ആരാ വലുത് രണ്ടും തുല്യ അത് ഈ കൂട്ടവകാശി ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടവകാശിയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂട്ടവകാശിയാണ് ഹെയർസ് ടുഗദർ ഇപ്പം ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ അവകാശമാണുള്ളത് അങ്ങനല്ലേ അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യ അവകാശമുള്ള കൂട്ടവകാശികളാണ് ഇൻഫീരിയർ അല്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി വേണമല്ലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുല്യ അവകാശമാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും ബാങ്കിൽ പോകുന്ന ആരായിരിക്കും മിക്കവാറും ബാങ്കിൽ പോകുന്ന ആരായിരിക്കും രജിസ്
മിക്കവാറും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ആൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കാന്നാണോ അല്ല ഒരു ഓർഡറാണത് അവർ ചിട്ടയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബം ഒന്നാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രവർത്തനക്രമം വേണം അതാണ് നേരത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിലിറ്ററി ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ പിന്നെ ആരാ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമം വേണ്ടേ ആ ക്രമം മാത്രമാണ് ഈ സബ്ജെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല തുല്യതയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് കൂട്ടവകാശികൾ ആണ് ഇനി ചിന്തിക്കുക സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒറ്റ ദൈവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ബോത്ത് ഇൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ തേജസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപപ്രകാരം ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് അധി അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് വാഴുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സകലത്തിൻ്റെ മീത വാഴണം ആ അതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് വാഴാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദാമിനെ ഹൊവായൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആര് വാഴുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ വാഴുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ നീ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിമേലും സകല ഭൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വാഴുവിൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വാഴുവിൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ഒരാളോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂലങ്കഷമായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും മറ്റേ ആൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് പുരുഷനിൽ സ്ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ അവരെ ആ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റൽ ഇതിനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നിന് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ ആണും പെണ്ണും പെണ്ണും ഇല്ലെന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആണുമില്ല പെണ്ണുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നത്രേ ഒന്നത്രേ അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നത്രേ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം ഒന്നാണ് ആണില്ല പെണ്ണില്ല പക്ഷേ ഈ ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമൊക്കെ ഇവിടെ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സഭയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രമം വേണം അതിനൊരു അധികാര വ്യവസ്ഥ വേണം ഓർഡർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ആളുടെ ഈ പലപ്പോഴും ഈ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കീഴടങ്ങിയ ആൾ മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇൻഫീരിയർ നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വരികയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നിലവാരമൊക്കെ കുറവൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈ അടിമത്തം നിലനിന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമയെയും ഉടമയെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലൊക്കെ ധാരാളം അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഉടമയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനേക്കാൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള എത്രയോ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അവൻ അടിമയായതുകൊണ്ട് യജമാനേക്കാൾ നല്ലതാകാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല പക്ഷെ അടിമ എന്നും അടിമ എന്നും അടിമയാണ് യജമാൻ എന്നും യജമാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ തന്നെ വേലക്കാരെ ശാന്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മൂർഖന്മാർക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ വായിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം യജമാനൻ മൂർഖനാണ് പക്ഷേ അടിമ അല്ലെങ്കിൽ വേല
അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീ എന്നും സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്നും ന്യൂട്രൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീ സ്ത്രീയാണ് പുരുഷൻ പുരുഷനാണ് അത് സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം ആണും പെണ്ണുമായിട്ടാണ് എല്ലാറ്റെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് അടിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സൈനികരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതായാലും അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ഉപകാരണം ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അല്ലേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ദാസനായി ദാസനായിട്ട് ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു ഈ യേശുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാന് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അവിടെ യേശു കാൽ കഴുകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു തോർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രം വെള്ളമെടുത്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് മുൻപേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു അടുത്ത വാക്യം അത്താഴമായപ്പോൾ പിശാജ് ഷീമോന്റെ മകനായ യൂത ഇസ്കരിയോത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു എന്നും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിനൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സകലതും പിതാവ് തന്റെ കയ്യിലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാ വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥനാരാ യേശുവാണ് പക്ഷെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു ആ കാര്യം തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ദാസൻ്റെ നിലയിലേക്ക് താൻ ഇറങ്ങി ശുശ്രൂഷിക്കുക ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിതാവ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച പിതാവ് പിതാവ് സകലവും ഇത് ഒരിടത്തല്ല ഈ സുവിശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ആ പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരി വെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അറിയിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാം ദൈവം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നിനക്ക് എടുക്കാം എന്തെടുത്തു തോർത്തെടുത്തു അതിൻ്റെ മനോഹാരിത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഏ എല്ലാം ആ ഇത് എനിക്ക് വന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവ് സകലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലതും യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ താൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തോർത്തെടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിൽ അതാണ് ഈ പത്രോസ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത് പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കി വന്നപ്പോൾ നീ എന്നെ കഴുകുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എന്നെ കാരണം നീ ആരാന്നാ എനിക്കറിയാന്നാ ഈ പറഞ്ഞത് നീ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനാണ് നിന്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവം എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നീ എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കർത്താവ് അവിടെ ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മോശമായി പോയോ ഇല്ല കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഇല്ലേ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മോശമായോ ഇല്ല കർത്താവിന് ഒരു മോശം വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ താഴേക്ക് പോകുന്നത് കാല് കഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകിയത് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്തത് മോശമായി പോയി താഴത്തേക്കിടയിലാണെന്നൊരു ചിന്ത എന്തിനാണ് വരുന്നത് അതൊരു ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയാണ് എല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുക ഈ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് താൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആരാ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടത് പീലാത്തോസ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് പീലാത്തോസിന് ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില കമൻസ് മാത്രമേ യേശു പറഞ്ഞുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഓൾ തിങ്സ് വെയർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ കുടുംബം ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നോട് നീ കീഴടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വല്ല മടി ഉണ്ടാവുമോ എനിക്കത് ഇപ്പോൾ ഈക്വാളിറ്റി വേണം എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ന്യൂട്രൽ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കെതിരെ ഉതയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്നല്ല ഉചിതമല്ല അതാണ്
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളാണ് ആ കൃപയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നടത്താനുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർ എല്ലാം നിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാലും തോർത്തെടുക്കുമെന്ന് അതിനൊരു അവസരം കർത്താവ് നമുക്ക് തരികയാണ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവ് നോക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ സബ്മിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശമായ സ്ഥാനമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി അപ്പം നമ്മളുടെ മനോഭാവം അതായത് നമ്മുടെ മനോഭാവം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം നോക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓർഡർ ദാറ്റ് വാസ് പ്ലേസ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവം ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുക ഒരു കൽപ്പന ഇട്ടിരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കൽപ്പന എന്തിനുള്ളതാണ് സൈന്യത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു സൈന്യ ടേമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സൈന്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ സി സിയിലെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചോ പോലീസിനെക്കുറിച്ചോ വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ എന്തൊരു കമാൻഡ് വേഡ് ഓഫ് കമാൻഡ് കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഒബേ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നാകാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു കാര്യമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലും ദൈവം ഒരു കൽപ്പന പറഞ്ഞാൽ കീഴടങ്ങി ഇരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒബേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പോയി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവം അതിന് മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് തരും അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും മോശമുള്ളൊരു കാര്യമോ നിലവാരം കുറഞ്ഞ കാര്യമോ അല്ല യേശു അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ തോർത്തെടുത്തത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ ഇപ്പോൾ ബോത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടുപേരും കർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയവരായിരിക്കണം രണ്ടുപേരും കർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പൂരിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചേക്കാം കർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ചോദ്യവും അവിടെ ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളികൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ജീവിത പങ്കാളി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ നോട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരു മത്സരികളല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ആത്മീയതയുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദ്യമില്ല എനിക്കാണോ നിനക്കാണോ ചേട്ടൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അമ്മമ്മ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ചേട്ടൻ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചേട്ടൻ എന്താ വായിക്കാത്തത് ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സ്വരമാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ സ്വരമാണ് ഇത് സഭയിൽ അല്ല ഇത് കുടുംബത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് എന്താ ഇന്ന് മുതൽ നിൻ്റെതെന്നില്ല എൻ്റെതെന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടേതാണ് എന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നോട്ട് ഡൈൻ ആൻഡ് മൈൻ ബട്ട് അവേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുന്ന ഉടനെ ആ എൻ്റെ നിൻ്റെ എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു 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 കപ്പിൾ ഇതിന് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് മേർജ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ ഐതറു ഓറിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഐതറും ഇല്ല ഓറും ഇല്ല അപ്പോൾ കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി രണ്ട് പേഴ്സ് ഇല്ല രണ്ട് കട്ടിലില്ല രണ്ട് മുറിയില്ല രണ്ട് വീടില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നായിട്ടില്ല സി അപ്പോൾ അതിന് ന്യായം കാണും ഇൻകം ടാക്സ് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കാണുമായിരിക്കും സി അതിനൊരു ത ഒരു കുടുംബ വഴക്കിലേക്ക് ഒരു ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്കത്തേ
ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇണയെല്ലാ പിണ കൂടുന്നതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇണയെല്ലാ പിണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെന്തികോസുകാരൻ കത്തോലിക്കനെ കെട്ടരുത് കത്തോലിക്കൻ ബ്രദറുകാരനെ കെട്ടരുത് ഇതാണ് ഇണയെല്ലാ പിണ പെന്തികോസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ലേ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നോ ഫെയ്ത്ത് ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രമാണം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെന്തികോസ് എന്ന് പെന്തികോസ് ബ്രദറിൽ നിന്ന് ബ്രദറ് ഇതല്ല കാര്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നീ പുതുതായി ജനിച്ചതാണോ നീ ദൈവമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധത്തിൽ ഇതാരാ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇണയെല്ലാ പിണ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം നിനക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തോട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോന്ന് നീ ഏത് പെന്തികോസ് പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സഭാവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇണയെല്ലാ പിണ കൂടിയേച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെന്തികോസുകാരനെ കെട്ടിയെന്നിച്ച് പിന്നെ തല്ലു പിടിക്കുമെന്നും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇണയെല്ലാ പിണ വന്നു രണ്ടുപേരും സെയിം ഫെയ്ത്ത് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായില്ല അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ കമാൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവം നമ്മളോട് കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ കീഴടങ്ങിയേ മതിയാവൂ ലെസ് ഗോ ഫോ മുമ്പോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത് സബ്മിഷൻ ഈസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പി എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് അവരിൽ വല്ലവരും അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും അപ്പോൾ ഈ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അവസരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എന്തിനുള്ള അവസരം അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ള അവസരം എന്ന് വ്യക്തമാക്കണ്ടേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ വോട്ട് ടു വിൻ ആൻ അൺസേവ്ഡ് ഹസ്ബൻഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങളുടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുന്നതിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശക്തമായ ഒരു ആത്മീയ സ്വാധീനമാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കൽപ്പന വഴി കീഴടങ്ങിയിരിക്കാൻ നീ കീഴടങ്ങിയിരുന്നാൽ ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒരുപാട് വികലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വികലമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പല ഭാര്യമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടം ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ തന്ത്രപരമായിട്ട് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിനയിച്ച് ഭർത്താവിനെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് എന്തിനുള്ള അവസരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിനെ നിൻ്റെ അടിമാക്കാനുള്ള അവസരമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അനുനയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇദ്ദേഹം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അതിനൊക്കെ ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കഴിവ് വശത്താക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വശത്താക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഏത് വശത്താക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വശത്താക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതുമാത്രമല്ല വേറെ ചില ആളുകൾ എന്താ സെൽഫിഷ് സൈക്കോളജിക്കൽ പെർസുവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വാർത്ഥപരമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചില സമീപനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്നിട്ട് പറയാം ഞാനൊന്നും ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാറില്ല എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒന്നും എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊന്നും ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാറ് എല്ലാ
ആ പറയണ്ട ജീവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പറയാൻ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളതിലേക്ക് വരിക ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടല്ല ആളെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് ഭാര്യ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല ഭാര്യ കളിയാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പം കാണാം ഭാര്യയുടെ ചില കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനം ഭർത്താവിനിട്ട് അത് ബാസ്റങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പം ശരിയായിക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനും ആളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും ആളെ കളിയാക്കാനും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാനും ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വചനം കൂടാതെ വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകും അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വചനം കൂടാതെ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം കൂടാതെ എന്നല്ല ചിലർ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിതഔട്ട് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് വിതൗട്ട് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നോ ബഡി ക്യാൻ കം ടു ദ ലോഡ് അല്ലേ ദൈവവചനം ഇല്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുതുജനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പേരൻസ് വേണം വേണ്ടേ അപ്പനും അമ്മയും വേണം ദൈവവചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും അപ്പോൾ ദൈവവചനം വീട്ടിൽ വേണ്ട ഈ പുസ്തകം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് സോ വചനം വേണം കേട്ടോ വചനം വേണം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിതൗട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഒരുപാട് പ്രസംഗം പറയാതെ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാതെ എന്ന അർത്ഥം കാരണം ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള പല ഭാര്യമാർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭർത്താവിനോട് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് അയാളെ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അവരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്രിസ്ത്യൻ വൈഫ്സ് ഹു പ്രീച്ച് അറ്റ് ദയർ ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങളവരെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഒരു സഹോദരി ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഹോദരി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്രസംഗിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കണ്ടേ അതിന് പുള്ളിക്കാരി ഒരു പണി കണ്ടുപിടിച്ചു ഭർത്താവ് നാലുമണി ആകുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ പവർ വിഷൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്തേക്കുക ശക്തമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും നല്ല ഒച്ചത്തിൽ പവർ വിഷൻ പരി പരി ഹിറ്റാകുന്നെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ചാനലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഒച്ചത്തിൽ വെച്ചേക്കും ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഭർത്താവ് കേൾക്കാൻ പുള്ളിക്കാരി പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭർത്താവ് കേൾക്കാൻ ഇതെങ്കിലും കേട്ട് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനോ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇന്ന് ഇതെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് ഈ വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിരുന്ന ഭർത്താവ് വീട്ടിലിരുന്നിരുന്ന ഭർത്താവ് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാനിപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോക്ക് തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആളുകളെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് കരുതുകയിൽ കരുതരുത് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ വൈഫ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ പ്രീച്ചിങ് ഈ ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളല്ല പ്രസംഗങ്ങളല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭർത്താവിനെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ കൂടി ഒരിക്കലും നേടാൻ നോക്കുകയില്ല കാരണം ഈഗോ ഹയ്യറാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഈഗോ ഭാര്യയുടെ ഈഗോയേക്കാൾ ഹയ്യറാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വാദിച്ചോ പ്രസംഗിച്ചോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ
ഭാവനത്തിലാണ് കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുഖം മൂടികളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടുകളുണ്ടോ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ആരെയും വീഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ കൂടി പുറപ്പെട്ടു വരണം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സി ടു പുട്ട് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ടേംസ് ഇഫ് യു ആർ എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് ബട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് പുറപ്പെട്ട് വരണം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്നേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ സന്തോഷം സമാധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പുറപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭർത്താവ് കാണാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഞാൻ വായിച്ച ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇടയ്ക്ക് പറയാറില്ലല്ലോ ഒരു എത്തീസ്റ്റ് കപ്പിൾ അതായത് നിരീശ്വരവാദികളായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിൽ ഭാര്യ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് കർത്താവിനെ അറിയാനായിട്ട് ഇടയായി ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോവും എല്ലാ ജോലികളും തീർത്ത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഹൗസ് വൈഫാണ് ഹോം മേക്കറാണ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മിക്കവാറും ജോലികളൊക്കെ തീരും പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ഈ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചാലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹയർ പേഴ്സണോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഭർത്താവ് മണത്തറിഞ്ഞു മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പം കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ തലയിൽ ഒഴിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് കുറേ നാൾ തുടർന്നു പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ല ഒരു അനക്കവും ഇല്ല കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യും ആരുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണ് കർത്താവുമായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണ് നോ നോ റിയാക്ഷൻ നത്തിങ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസിയായി അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു താൻ വലിയ എത്തിയിഷ്ടമൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ വന്നിട്ടും താൻ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഡിനായ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ സോ ഇൻ മൈ വൈഫ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഡിനായ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ സോ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇൻ മീൻ മൈ വൈഫ്സ് ലൈഫ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച കാര്യമായിരിക്കുകയല്ല അതൊരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേഷം കെട്ടുകൾ കാണിക്കുകയോ ടി വി വെക്കുകയോ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ തന്ത്രപരമായിട്ട് ചില ആളുകളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലെല്ലാം ഫെയിൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പെന്തികോസ്കാരി ചെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുടിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ടൗലും ഉണ്ടെന്ന് തല തലക്ക തലവണ കീഴേ വെക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വെള്ളം കുടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക ടൗവല് വെച്ച് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക സി അപ്പം നമ്മൾ കത്തോ കത്തോലിക്കരെ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് സി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല നടക്കാനൊക്കെയല്ല അല്ലേ ഭാര്യമാർക്ക് വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാനൊക്കെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടുകളിൽ കൂടി ഭർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നോ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ശല്യം സഹിക്കാൻ വരാതെ ഭർത്താവ് വന്നാലും അത്ര ശരിയാകാനും സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ
ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അല്ലേ വെടിപ്പാക്കി വായിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നും ഇല്ലാതെ തേജസോടെ തനിക്ക് തന്നെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് വായിച്ചേട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ഉണ്ടോ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും വിശുദ്ധീകരിച്ചു കറ കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനതല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനല്ല മിനിസ്റ്ററിങ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പരസ്പരം കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല വചനത്തോടു കൂടി ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി കറ കറ ചുളുക്കം എന്തേ കറ ചുളുക്കം അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളതാണ് കറ പുറത്തുള്ളതാണ് ചുളുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ചില കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തൊക്ക് ചുളുങ്ങിപ്പോയതാ അത് ചില അകത്ത് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചുളുക്കമൊക്കെ മാറുകയുള്ളൂ ഡോക്ടറെ കണ്ട് നോക്കപ്പോൾ അറിയാം ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി നോക്കി അവർ ഈ ചുളുക്കങ്ങളൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ അതിനെ ചില വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അകത്തേക്കും ചെല്ലാനുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തൂത്ത് കളയാം അപ്പോൾ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ വരേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വരുത്തി ഇവളെ തേജസ്സോടെ നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്ററിങ് ടു ഈ ചതർന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം ഭർത്താവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയും ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭർത്താവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ മക്കളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് വന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾ കടന്നു വന്നാലും അവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃക കാണുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആകർഷണീയത നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതുപോലൊരു കുടുംബമാകാൻ ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നണമെന്ന് ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ കാര്യം നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വരുമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച നാളുകളിൽ രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പാരയാണ് ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താ ഞാനെന്ത് പാരയെ താൻ എവിടെ പോയാലും രണ്ട് പിള്ളേരും കയ്യിലുണ്ട് ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല എന്താ പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ഇതേ വർക്കി സാറിനെ നോക്ക് വർക്കി സാറിനെ നോക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സി അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അവരോട് കർത്താവിനെ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ അവ കുടുംബം നമ്മളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ വേണ്ടെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നലുണ്ടായില്ലേ ഒരാകർഷണീയത കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായില്ലേ അതുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ ടെല്ലു സെവറൽ അതർ എക്സ്പ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദീസ് ഇതുപോലെ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല താല്പര്യം കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അയലൂക്കക്കാരും ഒക്കെ കർത്താവിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ
എന്ന പദമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോസ്മെറ്റിക് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അത് അലങ്കാരം എന്നർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിട്ടയുള്ള പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് ആ ചിട്ട അനുസരിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓ ഓർബിറ്റ് എങ്ങാനും തെറ്റിയാൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപഗ്രഹമോ ഗ്രഹമോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയാൽ കയോസ് ആകെ അലങ്കോലമായി കൂട്ടിയിടിയായി അത് വരാതെ ഇത്രയും കാലം ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരു ചിട്ടയിൽ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാര്യമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോട്ട് മേജർ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ തിങ്സ് ബട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരക്ടർ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടത് ആന്തരിക കാര്യങ്ങളിലാണ് കാരണം പുറമേയുള്ളതൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതും ഇല്ലാതായി പോകുന്നതുമാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല ആ അതിന് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ വായിച്ചാട്ട് നാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല ഹൃദയ സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സെന്ന് അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വിടുമ്പം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം കഴിയും അക്ഷയഭൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ഷയിക്കു ക്ഷയിച്ചു പോകാത്ത അലങ്കാരം അക്ഷയം ഭൂഷണം അക്ഷയഭൂഷണം എന്നൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ രക്ഷഭൂഷണം കേട്ടതല്ലാതെ ഇത് അർത്ഥമൊക്കെ ആരുടെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അതായത് ഈ പുറമേ നമ്മൾ ധരിച്ചതൊക്കെ ഫാഷൻ കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഇന്നലത്തെ ആഭരണത്തിൻ്റെ മോഡലല്ല ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മോഡലല്ല ഇന്ന് ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ തലമുടിയുടെ ഇന്ന് തലമുടി കറുത്തും വെളുത്തും ചുമന്നും പച്ചയല്ലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കറുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ വെളുത്ത് മാത്രമായിരുന്നിരുന്നത് സി അപ്പോൾ അത് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് അത് പുറമേയുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പക്ഷേ അകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് സൗമ്യത സാവധാനത അത് പുറം എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അകത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥായിയായിരിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ചിട്ട വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് കോസ്മോ കോസ്മെറ്റിക് മനസ്സിലായോ കോസ്മോസ് കോസ്മെറ്റിക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കോസ്മെറ്റിക് എവിടെ വേണ്ടത് അകത്ത് ചിട്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സ്നേഹം സൗമ്യത സാവധാനത അതൊക്കെ ചിട്ടയോടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പറയാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പത്രോസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലാണല്ലോ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ റോമ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ ഈ കാലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കാണുന്നത് ഈ ചരിത്രാധ്യാപനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയി പോകുന്നതാണ് റോമ സ്ത്രീകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേ വെർ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റഡ് ബൈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ടെക്നിക്സ് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റോ ഇതിനെ റോമാക്കാരെ പിടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അവർക്കെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് അപ്പം കല്യാണം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഭാര്യമാർ എന്ന് പറയും ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇടാൻ പറയാറില്ലേ ബർത്ത്ഡേ വന്നാൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും എന്ത് പറയും ഒന്നുമില്ല ഇടാൻ ഞാൻ അലമാരിക്കകത്ത് നൂറെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ പുതിയത് ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനൊരു പുതിയത് വേണം ആരെങ്കിലും കല്യാണം വിളിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നാലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയത് കിട്ടുമല്ലോ പുതിയ ആണുങ്ങൾക്ക് അത്രയും നിർബന്ധമില്ല ആണുങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം അലക്കി വെച്ചേക്കണം ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം അലക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നാൽ ഈ ടെർമിനോളജിയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നവർ പറയുമ്പോൾ അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് ചേർന്ന ഒരു സാധനം വേണമെന്നാണ് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലായിക്കോണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് റോമൻസിനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് അതിനകത്ത് വസ്ത്രമുണ്ട് കേശാലങ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേശാലങ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത്
ഈ ആളുകളെ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും ആളുകളുടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആളുകൾക്ക് എന്തിനോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രത്തോടും ആഭരണത്തോടും അലങ്കാരത്തോടും ഭയങ്കര താല്പര്യം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പ് ഉളവാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താവിനെ മതിപ്പുളവാക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് കാണും വസ്ത്രവും ആഭരണവും കേശാലങ്കാരവും ഒക്കെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കാണും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തോടല്ല അനുരൂപപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ അല്ല അനുകരിക്കേണ്ടത് റീ ഫോളോയിങ് അതായത് ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ അനുകരിക്കുകയോ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യാതെ ഡു ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ശലോ ശലോമോൻ തന്നെ പണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദൃശിവാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മുപ്പതിൽ ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവും തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി പ്രോവേബ്സ് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മുപ്പതിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ലാവണ്യം വ്യാജം സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥം ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും ആ യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയാണ് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം ഒക്കെ വ്യാജമാണ് അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ആരെയും സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ ഭൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഭൂഷണമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണലാണ് അല്ല ഏത് സ്ത്രീയുടെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യം ഇൻറ്റേണൽ അവിടെ ആന്തരിക സ്വഭാവമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നാം മറന്നു പോകരുത് അത് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ആന്തരിക സൗന്ദര്യം നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡെയിലി റീഡിങ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഇൻ പ്രെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്തൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ അവിടുന്ന് ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി ഇൻറ്റേർണൽ ബ്യൂട്ടി അല്ലേ ഗോഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് വാല്യൂസ് നോട്ട് പ്രൈസസ് അതായത് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൺസേൺ കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തിനു മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണോ അതോ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണോ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഭാര്യ നന്നായിട്ട് നടക്കണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി തലമുടിയും ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലങ്കോല വസ്ത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡർ അഡോണിങ്ങും വേണ്ട എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനല്ല എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യമാരെ നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും ഒരു അഭിമാനമാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡോൺ മേജർ ഓൺ മൈനർ തിങ്സ് ഓർ ഓൺ ഫാഷൻ പുറമേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യത്തിലധികം സമയം നാം ഒരിക്കലും ചിലവഴിച്ച് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടാനായിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും നാം ശ്രമിക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് ഭർത്താവിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാഹ്യമായത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അല്ല മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിൻ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും ഈ അണിയുന്നത് അണിയുന്നത് എന്നൊരു പദം എന്താ ഈ അണിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിങ് എറൗണ്ട് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെത്ര സമയമാ കളയുന്നതെന്ന് അറിയാം ആളുകൾ അണി ഏ
എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പത്രോസ് സാറയുടെ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് സാറയുടെ മാതൃക ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ സാറ ആ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളായി തീർന്നു അവിടെ എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ടും മേലാൽ നീ എന്നെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കരുത് യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ചോണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറ് വലിയൊരു ചതിയെ ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പം വിളിക്കാനും വില യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ചോണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും അല്ല എന്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ അബ്രഹാം പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്നാർക്കറിയാമായിരുന്നു സാറൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അതിനെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സമയമായി എല്ലാം അടുക്കി കെട്ടിക്കോ കൂടാരം മാറ്റുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങി എന്ന് സാറ് ഒരിക്കലും പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വന്ന് കൂടാരം അടിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ആയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ എല്ലാം അഴിച്ചു തീർന്ന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല ഓക്കെ എന്നെ പറയുള്ളൂ അതാണ് യജമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല അവളുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് വെൻ എവർ ഏബ്രഹാം സേ സംതിങ് ഷീ നോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് സാറായിക്ക് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അബ്രഹാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വീട്ടിലെ ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ വീട്ടിലെ ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മനോഭാവത്തെയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം അതായത് സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ദ ഹസ്ബൻഡ് കർത്താവിനും ഭർത്താവിനും വിധേയപ്പെടുന്ന അത് ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചട്ട് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരി പിൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടത് സൗമ്യതയും സാവധാനതയും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് സാറായിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കും ആ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിർമ്മലമായ ഒരു നടപ്പ് ഭയം എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഭയമല്ല ബഹുമാനമാണ് ഭയഭക്തി ബഹുമാനമാണ് ദൈവത്തോട് നമുക്കുള്ളതുപോലെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ട് അത് ഭർത്താവിനോടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇനി കുഴപ്പമായി അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം ബഹുമാനം കൊടുക്കണം തിരിച്ചും ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നാമതൊരു കൽപ്പനയാണ് രണ്ടാമത് അതൊരു അവസരമാണ് മൂന്നാമത് അതൊരു അലങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഭാര്യമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കീഴടങ്ങുക അത് ഒരവസരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു അലങ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണ് ആത്മീയ സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വസ്ത്രമോ ആഭരണമോ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ് ഈസ് വാച്ചിങ് ദിസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ ആര് കാണുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ ആളുകളെ കാണിക്കുന്ന കാര്യമായി ആഭരണത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഫാഷൻ്റെയും കാര്യം
when you are unable to talk to someone, talk to God about it. Ah, kari arah itu pernah ada. Ada jangan dengan orang yang terpaksa mudah hendak dulu. Bertambah orang itu tiada orang perayaan ok ya lah. Aduh, na sahodir itu mana dikurung berdiri cuci. Ini kari arah itu perayaan. Dewa itu perayaan. When it is difficult to talk to someone about Christ, you can talk to Christ about it. Anggernya dengan dewa itu perayaan. Anggil, perhatian kita dengan orang dewa undal lo. Perwarti kita dengan orang dewa undal lo. Bertambah orang itu urlil. Allah, nama kita kanan anak orang itu urlil. Perwarti kita dengan kariyan orang itu dewa. Ha dewa. Bicara cerita, matra me ayerin rezeki apa dulu urlu, nama kita ayerin rezeki anu kira, nama lu baru ubagaran engkau. Ah ubagaran engkau nolol ni leil le, dewi tena kalpana ayerin sejic, dewi tena nama asalnya ubiogic, nama le alangga ayam, dewi tena prasad ayam awak nata ratil, undu mai tiyal, terusya itu gudum tiyal, dewi tena rezha, kadang tu beri nanti kana sahdi kum, inna ibi edna rezha bondo, inna paraya tak kata ratil, kata awa ibi tiyal kadang tu beri nanti ayerin tiyal, aduh nanti kana Ini adalah kita kita nak tapu kalau kerjanya ini kita dengan itu. Bahaya ini kita bertanya ni oke. Ia kaya ringgal. Ugu deh saya kemarin tu. Tanda kaya ringgal pada kita pelajui. Enam hari ni macam mana Kristu ini matri ga. Tanda bahari ada kiri ada ringgal. Muna muda itu kita kini pelajari ni lada. Bertanya kan macam mana dalam kaya ringgal sedih kanan orang lada. Anak. Orang ke perikanan orang kuda kanam. Orang ke bahu makan orang kuda kanam. Ada orang makan telan orang kuda kanam. Orang kita kalau kita kelas kita pelajui. Ia macam mana ringgal. Dari orang kita kuda ulsaagu. Unmeshu. Almi orang dengan itu, undang-undang itu, ubi-ubi kita ini perhati kenapa? Dewa tidak setuju.